Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso quinto congresso desse ano internacional de direitos humanos e novos paradigmas do direito. Então, estamos trazendo para vocês uma novidade. E isso mesmo, esse ano, o nosso congresso é diferenciado. Ele vai trazer para vocês discussões que são internacionais e que podem acrescentar na formação de vocês. Espero que todos vocês curtam demais o nosso congresso. Ele foi preparado com muito carinho para vocês, alunos, para vocês, egressos, e vocês que são de outras instituições que estão participando também no nosso congresso. A... Eu acho. Olá, tá boa sem noite. áudio. Letícia está Olá, sem áudio. Está sem áudio. Sem áudio. Cortou seu áudio, Letícia. É. Pronto. Olá, boa noite, pessoal. Até Tudo a parte bem? do novidade apareceu. <risos> e ele, ele fechou o áudio sozinho aqui. Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para dar início ao nosso quinto congresso de direitos humanos e novos paradigmas do direito, e esse ano é um congresso internacional, ou seja, vamos trazer para vocês discussões que estão relacionadas a questões internacionais e que estão afetas ao direito interno. Então, espero que todos vocês aproveitem essa oportunidade. O nosso palestrante hoje, o doutor Dimitri, ele vai, ser, ele vai falar sobre a guerra da Ucrânia, vai falar em inglês com vocês, mas teremos um tradutor que irá auxiliá-los durante toda a apresentação do professor. Então, tudo isso é feito com muito carinho para trazer discussões que são novas para vocês. Agora, eu falo as boas-vindas não só aos professores que estão aqui, aos alunos que estão aqui assistindo, mas também ao professor Daniel Lima, que é o nosso diretor de ensino, diretor da Unifatesse e mantenedor da Unifatesse. Obrigada, professor, e seja muito bem-vinda. Olá, olá, boa noite a todos. Eu que agradeço, Letícia, a oportunidade de estar aqui na abertura desse evento. É, quero deixar aqui uma saudação especial a você e aos nossos professores do direito que estão ainda na organização, professor LG, professor Gutenberg, professor Ricardo, né, que estão aí nos bastidores, né, e o professor Dimitri, que vai é, trazer aí uma fala é, aos nossos alunos e a todos que estão ouvindo aí, falando um pouquinho sobre um tema muito atual, que é a guerra da Ucrânia. É, eu acho que dessa palestra ficam duas coisas muito importantes para todos os nossos alunos. Primeiro, é a importância de você estar sempre se atualizando, sempre sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. O direito é uma ciência que está em, sabe, em constante transformação, você tem que saber as novidades, o que, vem, o que tem de novo no Brasil, mas também tem que saber o que está acontecendo aí pelo mundo. E uma outra, um outro aspecto muito importante que fica dessa fala de hoje à noite aqui da que o curso de Direito traz para os nossos acadêmicos e professores da Unifates, é a importância de você estar sempre estudando. O professor vai falar em inglês, eu tenho certeza que alguns vão precisar do tradutor, outros não precisarão do, do tradutor, mas isso é, traz para vocês a importância e a necessidade de também estudando uma outra língua e principalmente o inglês, que é uma língua universal, falada no mundo e que abre portas para você para muitas oportunidades. Então, eu desejo a todos vocês, acadêmicos, uma boa palestra, que vocês aproveitem ao máximo, as, anotem as perguntas que vocês têm vontade para ir passando aí pra, no, no, no chat para o pessoal dos bastidores e eu tenho certeza que todos sairemos assim enriquecidos com essa fala dessa noite. Agradeço o espaço e desejo a todos uma excelente palestra aí com o professor Dimitri. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos aí à nossa Conferência Internacional de Direitos Humanos e Novos Paradigmas. Eu queria convidar aqui para compor essa sala virtual, a gente fala sala, janela, mesa, <risos> o professor Gutenberg, 
um grande amigo. Professor, seja muito bem-vindo à nossa sala virtual. E o professor Ricardo, também, seja muito bem-vindo. Professor, um amigo muito importante, professor muito querido pelos nossos alunos. Sejam todos muito bem-vindos aí. Esta vai ser a nossa palestra magna, aula de abertura deste evento. Então, eu vou dar as boas-vindas ao professor Dimitri e ao João Pedro, que está aqui. Professor Dimitri, welcome. Uh, it's a great honor to have to this conference. I would like to express my gratitude to the University of Northern Paraná, especially to Professor Fernando Brito. I also extend my thanks to Araucária Foundation. It's online, but I hope the welcome in person soon. Welcome to FATES University Center. And uh, Fernando, eh, João Pedro, perdão, seja bem-vindo. Eh, Para mim é uma honra muito grande, um parceiro muito importante da Twain. Eh, queria que você apresentasse a Twain aos alunos, a importância de estar falando inglês, essa parceria que eu tenho com você já tem um tempo. Uh, e que você pudesse aí apresentar uh, esse projeto incrível que você eh, né, apresenta, aí, eu, eu acompanho em redes sociais, em várias dinâmicas, seja Todos muito okay. ok, eu que agradeço, muito obrigado a todos, boa noite, boa noite professor Dimitro, a todos aqui presentes. É, bem, eu deixo me apresentar, meu nome é João Pedro, eu sou empreendedor na área da, do, do mundo ESL, né? é, sou professor, comecei como professor da língua inglesa, sou designer de produto e fundei a Twain em 2018, desde então a gente se tornou um ecossistema ESL. É, ou seja, basicamente é um, sistema, é um ecossistema de inovação e educação que contempla desde experiências na língua inglesa com ensino da língua inglesa, mas também com intercâmbio, e também a gente leva é, programas bilíngue remoto para escolas, faculdades e também tecnologia educacional para complementar toda essa experiência. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Ah, então eu vou tirar ali, né, para não ficar muito poluída a tela, vou tirar os nossos colegas para eles poderem assistir aí, né? Então... Um tchau a todos aí, até mais breve, e depois eu já passo a palavra para o professor Dimitri, ok? Então, okay. tchau a professora Letícia, professor Daniel, professor Ricardo, professor Gutenberg. E now it's us. <laughs> thank you uh, for everything, professor Dimitri, uh, João Pedro, professor, it, welcome to FATES University Center. Thank you. Thank you, much. Obrigado. Ah, uh, okay. Uh, I could start here. Yeah? Uh, boa tarde, todas participantes. Meu nome é Dmitry Slinko. Uh, estou extremamente grato por ter a oportunidade de estar com você. Sou imensamente grata a todos os envolvidos que tornaram possível a palestra de hoje. Estou muito feliz por estar com você e ter a oportunidade de falar hoje. Muito obrigada. Uh, pretendo continuar a falar em inglês. Uh, for me, it, it will be easy to speak in English. Uh, some words on, on Portuguese, I only study. And it's uh, a little bit difficult, uh, but uh, as, uh, I would like to tell uh, everyone uh, thanks uh, for this opportunity uh, to speak in, uh, to have opportunity to share uh, my presentation about the uh, crimes uh, um, against humanity or war crimes in Ukraine. Yeah. And uh, today I would like to uh, divide um, a lecture into six parts. Uh, I would like to tell really briefly uh, some words about me, uh, then about Ukraine and my uh, home city, Kharkiv, some words about my family, my experience in participation in the Aurukaria Foundation grant, and um, then we will speak about the education in Ukraine during the, uh, before the war and during the war. And last um, uh, part of our presentation should uh, be about the uh, crimes against humanity and the main uh, famous cases in Ukraine. I would like to share you. Oh, same, sorry. Yeah. <laughs> okay. Uh, primeiramente, muito boa noite. Obrigado. Eu vou, eu... Pratiquei um pouco do português e agora vou é, passar para o inglês porque é um pouquinho mais fácil para mim. É, 
Boa noite, eu sou Dimitris Linko, estou incrivelmente grato por estar aqui com vocês e gostaria de dividir a palestra de hoje em seis partes. Primeiro sobre mim, depois sobre a Ucrânia, minha cidade Kharkiv, algumas palavras sobre minha família, em terceiro, em quarto sobre pesquisas e cursos que dei para os alunos nesse meu período aqui, e quinto sobre educação na Ucrânia, e sexto, por último, é sobre crime de guerra nesse, é, dentro deste período. You can, yeah, you can continue. Ok, thank you. Uh, could we uh, list next slide, please? Ok, crimes de, uh, de guerra na Ucrânia, yeah? Uh, and next. Next slide. Uh, it's some word about me. Who am I? I am a professor of the University of Lviv. Uh, I, I represent this university now. I am continue a connection uh, in Ukraine with this university. My main concept of research is uh, general spe special theories on criminal procedure, determine uh, the provisions of optimization, procedural economy of criminal proceeding based on the single content of criminal and procedural rules in case circumstances to close criminal proceeding and release person from criminal liability. It's uh, my main duties. I have published more than uh, 60, already 68 scientific, educational, scientific, methodological works on criminal law, criminal procedure law, criminal executive law, and uh, so on. Um, I uh, participate uh, uh, in some prestigious collective international grant, European grant. Uh, now I am participating in the grant uh, which gives this opportunity our Rokaria Foundation. Thanks for Rokaria Foundation for uh, continue working, continue uh, my research topics and uh, uh, continue uh, uh, teaching the students. It's my passion. Yeah. Uh, thank you. Okay. Eu sou professor da, Liv, da Universidade de Livres em Negócios e Lei, é doutor em Direito, como professor associado. Pesquiso os problemas né, de procedimentos criminais, em alcançar consenso em procedimentos criminais e também é, assuntos relacionados à isenção da responsabilidade criminal. Os, os principais conceitos da minha pesquisa incluem análises de teorias especiais gerais de procedimentos criminais, determinando as provisões de otimização e procedimento na economia e procedimento criminal, baseado em conteúdo único de é, regras criminais e de processos, em caso de circunstâncias para encerrar procedimentos criminais e soltar uma pessoa de liber, é, liberar uma pessoa de, é, de responsabilidade criminal. É, Participei, em diferentes, participei de diferentes grants, ou seja, diferentes é, bolsas, e eu oh. pude, em 2010, defender minha dissertação é, on specialty 20099, ah, na especi especialidade 12009, que é o é, procedimento criminal e criminologia, examinação, é, exam, é, exame forense, operacional e atividades investigativas. Uh, thank you. And please, next slide. Yeah, uh, politic, uh, Sistema Politico de, de Ucrania. Uh, I would like to tell some words that Ukraine is my native country. Yeah? My country is independent, young state. Uh, Ukraine, uh, located in the Eastern Europe, uh, is the second largest country in Europe. It's gained independence from the fo uh, former Soviet Union in 1991. Yeah? And it, it is now uh, to home over 60, uh, 46 million uh, people and the main population in Ukraine is ethnic Ukrainians. Uh, Russians are minority, approximately 77% Ukrainians, 17% 17, uh, 17 uh, Russians, Belarusians, Romanians and uh, other uh, uh, population. And uh, in Ukraine, official language uh, is uh, Ukrainian. Yeah. Uh, yeah. Mm -hmm. Uma visão, uma visão sim, é, simplificada do sistema político ucraniano, a Ucrânia é um país no leste europeu, é, em que o, 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 a língua oficial é a ucraniano, uma minoria russa é, mais ao leste ela é encontrada, cerca de 17%, mas também composta de romenos e bielorrussos. Sim, yeah, uh, and next slide, please. 
культура политика для Украины. Украина – это суверен, индепендент, демократик, социальный и легальный стейт. Звел Украина – это юнитарный демократик, президентский парламентарий республик и имеет мультипатный политический систем. The basic institution of government are the president and the legislative, executive and judicial branches we have. The legislative branches consist of the parliament, which named from Ukrainian Verkhovna Rada. The executive branch consists of the cabinet of ministers, which is responsible to the uh, president and under the control of accountable to the Verkhovna Rada parliament of Ukraine. And the judicial branch is represented by general and special courts uh, of different instances. A Ucrânia ela é basicamente um, é, um sistema, é, tem um sistema político e legislativo parlamentar executivo com a, com a figura do presidente. E para, uh, can you repeat uh, the last section about the, the special courts? Uh, the judicial branch uh, represented by the general and special courts in different instances. Ah, tá, okay. Em diferentes instâncias, a parte é, judiciária ela é dividida em, em cortes especiais just special courts mm -hmm. uh, we, we have a supreme court and then the okay. uh, as, as a instance i mean the court of the first instance the court of the uh, appeal court and uh, uh, next uh, stage of appellation is the uh, cassation court as different and as different instances at the uh, supreme court yeah Uh, and uh, in this slide, uh, we could see that Ukraine was born like in 1991. Yeah, uh, we um, uh, have a lot of stages of our evolution, of our development, and we have uh, in these years, uh, 2004, 2014, 2019, a lot of problems. Uh, but uh, the main um, question uh, is concerning our topic today, that in 1991, when Ukraine was born, uh, all countries, include uh, Russia, United States, France, Great Britain, uh, they uh, uh, pro pro proclaimed that uh, our territory, our integrity and independence uh, with uh, uh, with Crimea, with Donetsk, Lugansk region, all of this region should include Ukrainian territory. It's the main question because it was signed in by the Budapest Memorandum in 1991. Uh, in this case, Russia re restrict, uh, uh, re refused from this Budapest Memorandum and said that no, it's not territory of Ukraine, it could be our. De, de 91 até agora, a formação da Ucrânia a partir da sua independência com o fim do bloco socialista, é, a, o território da Ucrânia se formou dentro de um memorando do Budapeste em que a, a, a Rússia não reconheceu algumas regiões, mas por conta de pressão externa de, de outros países apoiadores, o território da Ucrânia foi formado, o qual é relevante para a conversa de hoje. Yeah, it's very uh, important question that Budapest Memorandum uh, tells that uh, Ukraine is independent and this, this, with this part of the territory and uh, all countries uh, will agree in this. But now we have a problem uh, and it started by this uh, slide in 2014. Uh, everything started after the uh, revolution in Ukraine, uh, when the Ukrainian population uh, chose the vector of their development, uh, chose that we would like to be a part of European Union, a member of European Union. But in this case, Russia tells that uh, no, we should be together, we, and we, you couldn't be in, with the European Union, you couldn't be with NATO. Esse, e esses problemas eles se agravaram a partir de 2014, esses problemas territoriais e de influência é, com a Rússia, a partir do momento que em 2014, através de um referendo, a, os ucranianos decidiram a, fazer parte da União Europeia e, por consequência, também da, 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 da OTAN, o que levou a Rússia a aumentar a sua pressão. And yeah, uh, and uh, this was in 2014 revolution and 2019 is the year of the uh, COVID-19 and 2022, 24 of February 2022, the voice started uh, and it's uh, 
we, we, we know and today we should speaking about the consequences of the war and about the main problems uh, uh, in, in these cases. Yeah, and please uh, you could translate the next slide. O que levou ao, a guerra em 2022 é, e a, ao que a gente vai adereçar agora nos próximos slides. Uh, uh, here you could see our famous uh, Ukrainian poet, uh, writer, artist, uh, figura pública e politica, uh, folklorista. Yeah? Uh, it's our main um, Ukrainian poet, which tell uh, a lot of years ago that I, I, I tried to speak Ukrainian and then continue Portuguese. Yeah? How you see in this slide. Boritese poborete. Continue lutando, você com certeza vencerá. Vam Bog pomagaya. Deus ajude você. Za vas pravda, za vas slava. A vse lada luta, a verdade é glória. E volha svata, e volha svata. I couldn't see the liberty. <laughs> In English, it's right and holy freedom. Right and holy freedom? Yeah. Uh, Direito e, é, e, e liberdade santa. E aí, santa liberdade. <risos> Obrigado. Uh, ok, next slide. Uh, here in the slide, you could see, uh, I would like to tell some words about my city as I uh, speak in, in the beginning of our topic. Yeah? Uh, Kharkiv uh, located really close uh, to Russia. You could see in the slide uh, our vizinho, yeah, our neighbor. Uh, 40 kilometers uh, borderline with Russia and the uh, nearest city, Kharkiv. Yeah? Uh, Kharkiv is a big city. Uh, before the war, its approximate population of our city was two and a half million. Now it's maybe one uh, and a half million, one and one million uh, approximately. We couldn't Como tell. Como vocês podem ver, minha cidade, a minha cidade Kharkiv está, é localizada muito próxima, é vizinha da Rússia, e a, ante, antes da guerra tinha aproximadamente 2,2 milhões é, de habitantes e agora tem 1,1 milhão de habitantes. Uh, yeah, next slide, please. Um, I would like to tell that Kharkiv is the student capital of Ukraine. Yeah, approximately 80 universities in our city. You could see on the slide this information. Yeah, and uh, 12 uh, thousands uh, foreign students studied in Kharkiv because a lot of universities, a lot of students from any part of the world, from India, Nigeria, from a lot of countries of Africa, Turkey, and other countries studied before the war in uh, in our university. E antes da guerra, a Kharkiv era considerada uma capital estudantil da Ucrânia, com alunos de diferentes partes do mundo, como Turquia, Índia, é, pa países da África. E, e antes da guerra era realmente um local muito é, agitado. Uh, yes, and if we could list next slide. Um, next slide. I don't know, is it possible to uh, uh, show the video in the slide? Uh, uh, you're, you're, you're not sure if it's possible? I, uh, I, I, I don't know, but uh, in okay. my presentation, it's real. <laughs> but... Ok, se possível, é, se for, for possível, por favor, rodar o vídeo é, desse slide. If it's possible, no, we could listen. Se não for possível, podemos pular. No. <laughs> okay. <laughs> That's enough. Yeah, yeah, okay. uh, it's not possible because don't have uh, support in this system for a video. I'm oh, sorry. Okay. Okay, If you no. have a video in YouTube, it's okay. It's in the video from YouTube. It's some uh, compare Kharkiv before the war and Kharkiv after the war. But uh, I could uh, uh, share this presentation if somebody okay. wants to look to watch the video it's possible maybe do after and now i would like to tell some words about uh my fam family minha familia. Uh, my uh, uh, my family uh, at the beginning of the full-scale invasion uh, when a rocket flew near our house uh, in uh, Cherkaskalzava village because we live not in the center of the hockey we live five kilometers uh, 
не за Харків, це за Клоуз і за Літл Віллич, яка складає. And I realized that I had to save my family. I am uh, the father of two children and I am responsible for them. I made a choice and out of the possible options, which is Brazil and participate uh, in this in this program of our Repair Foundation. Please, next slide. Ok, uh, eu falo, gostaria de falar um pouco da minha família, o motivo da gente vir para o Brasil, uh, com apoio inclusive da Fundação Araucária, é, foi pelo fato de que eu moro a 5 km aproximadamente, perto da, bem perto da de Kharkiv, e perto da nossa cidade, do nosso vilarejo, uh, uma, um míssil ati é, é, atingiu a nossa região, e naquele momento eu soube que eu, como pai de dois filhos, tinha que é, é, protegê-los, e por isso escolhi o Brasil como local. Mm, yeah, next slide, please. It's not okay. Uh, mm, yes, in, in, in this slide, you could see it's uh, our house, uh, the sun missile. Uh, Steve, uh, vocês podem ver essa nossa casa na Ucrânia? Uh, yes, a gente It's not work now, but no, don't worry. Uh, I would like, yeah, I would like to tell some words about um, uh, how the Brazilians are re really incredible. Uh, they meet us in the airport, really kind. Uh, everyone would like to help us. Uh, would like to pay a lot of attention and. Um, I have not met such kind and uh, sympathetic people in country in the world who really offer you help and also provide this help, really help you. Eu, eu gostaria de reiterar o que eu é, nunca conheci um, um povo tão amistoso quanto o Brasil, que desde que a gente chegou no aeroporto, todo mundo buscou nos ajudar, todo mundo nos deu apoio, e isso para mim é, é, foi fantástico. Mm, yeah, Brazilians are homes hospitable and friendly. They tend to be very sociable and enjoy building a relationship with you. Additionally, they offer exhibit a strong sense of community and may go out of their way to help us is need. Brasileiros são amistosos, eles são é, empáticos e eles fazem de tudo para ajudar você. É... Uh, uh, <laughs> thank you. Yes, yeah, the Brazilians are really... Obrigado. Kind, kind open people. E são uh, pessoas abertas. Yeah. Uh, and next slide, please. Uh, minha experiência de antes participação uh, participa na projeto. Sim. Uh, some words. It's uh, we have a lot of uh, duties uh, during this project. We have a lot of events. I participate in uh, symposium, a conference. Uh, I give a lot of lecture about the crime, violence, and justice. Uh, we have provide. Um, Uh, some lecture with ambassador of Ukraine in this project. We uh, have a lot of deals uh, in, in this project, uh, in participating during this project. Então, eu tive uma participação no programa Paranaense de Acolhida Cientistas Ucranianos, onde eu, onde eu pude palestrar sobre, o par, é, sobre a parte legal, a parte jurídica do meu país, assim como também as atrocidades, falar sobre as atrocidades. Uh, yeah, please, thank you. Next slide, please. We should list. Uh, it's uh, again about this participation. Next slide. Uh, um, next. Uh, it's uh, uh, Lugaris, uh, where I give a lecture, where we have some events. Uh, next slide. Aqui são algumas palestras, alguns, alguns eventos que eu participei. Yeah, please. Next. Uh, the same with some photo. And uh, next, next, please. Alguns lugares que eu desenvolvi pesquisas, onde eu participei de palestras. Next, next. It's about the participation. Uh, we have a course of the Portuguese. We study Portuguese. We uh, begin uh, studying Portuguese uh, in the September last year. And one year we studied. We could uh, intend on poker, must follow. Difícil. <laughs> e de setembro para cá eu comecei um curso de português, é, onde é, aproximado, eu venho me aperfeiçoando e vem sendo um pouco difícil. 
uh, yes, please, next slide. Uh, some uh, social and cultural judgment here. Yeah? I would like to tell only some words that uh, Slavic culture of Eastern Europe is completely different from the Latin culture of Brazil. The language barrier is really huge, yeah. But we integrated in the community, I think, in a really good way. Uh, we uh, have um, our children go to school. Our children could speak more better than, for example, me and my wife. Uh, and, and understand uh, more better uh, the Portuguese language. And uh, I think everything is, is going well in this uh, social and cultural, cultural judgment. A cultura eslava é bem diferente é, da, né, da, do leste europeu, é muito completamente diferente da cultura latina do Brasil, e a barreira linguística é grande, mas os nossos filhos estão se comunicando melhores do que nós, e nós estamos tendo uma boa integração com a comunidade. Uh, yes, thank you. Next slide, please. Uh, we should list it very quickly. Uh, uh, Politica Criminal da Union Europea. It's uh, some words about the project, Criminal Policy of the European Union. Uh, one of the main goals of the European Union is to preserve and develop the Union as an area of justice, freedom and security. And this goal can be reached inter alia by the formation of a criminal policy common for the European Union member states. And in this courses, we pr uh, propose um, some idea, create special training courses, focus on European criminal policy for students' bachelor, master levels at the UNP University. And uh, we could list uh, next slide. <laughs> O curso, é, ele é, o curso da, de, de política criminal da União Europeia é focado em tópicos como o sistema criminal europeu, providenciando de, é, uma visão geral e detalhada e análise dos problemas é, envolvido, envolvidos na, no, no, nas leis europeias e nos fundamentos da política criminal, estruturas institucionais e cooperação no combate ao crime. Yeah, you, in the slide you could see that the uh, course description, yeah, objective of the course, uh, methodological, thema thematica, uh, and please next slide, I think I don't pay attention on this uh, course, it's only for mention that uh, what I have do here. Next slide, please. Next. Uh, this is activities, activities, next slide. Next slide about the uh, content of the courses, yeah. Uh, some links and uh, next it's video network. Como vocês, como vocês podem ver alguns links, algumas explicações é, mais profundas sobre os cursos. Next. Uh, here another course which we started this semester due to students. It's uh, concerning the uh, alternative dispute resolution. Yeah, and uh, the, uh, alternative dispute resolution as an approach to enduring human rights. This aqui é, é sobre o curso mais recente, é, que é o ADR, né, sobre alternative dispute Resol resolution, ou seja, resolução de é, disputas alternativas como abordagem para garantir é, direitos humanos. Yeah, we're speaking about the concept of alternative dispute resolution, some um, uh, some types of ADR, yeah, uh, some methods, uh, some uh, practical skills we develop with students in these courses, and we're speaking about uh, not only European legislative, which uh, uh, this course based on the international legislative, the experience of United States of America, Canada, and other countries. É, esse curso aborda é, lei internacional e abordagem da, dessa, dessa metodologia no, no Canadá, Estados Unidos e outros países, examina os princípios, processos e técnicas da resolução de é, disputas alternativas é, dentro desse contexto internacional. Yeah. Thank you. And last word, I forgot to tell that about the courses of uh, criminal policy of European Union. Uh, we try to uh, submit the uh, the grant from European Commission, which could help uh, us uh, to unite with European uh, professors, European teachers, uh, and um, made the courses of criminal policy of European Union more stronger uh, and, uh, and invite more professionals from European Union who could describe uh, more topic uh, about the criminal policy of European Union, about the security and so on. E com a, a bolsa, a gente pré, 
é, com a bolsa em, em volta deste, é, deste curso, a gente pretende é, unificar e trazer, é, é, tra aproximar professores europeus e cimentando maior, é, uma maior proximidade com esse tema. Yeah, and we want this grant, uh, the European Commission approved uh, us, and uh, uh, we next year started to develop this grant. E a partir do ano que vem iremos com essa com essa bolsa da União Europeia comissionada, uh, iremos uh, começar essa implementação. Yeah, it's like a little bridge between, a uh, scientific bridge between Brazil and Europe. É uma pequena ponte científica entre Brasil e Ucrânia e União Europeia. <laughs> yeah, and next slide, uh, please, next, 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 it's about the next, uh, about the, our process, we should, uh, uh, 39 uh, pages. Uh, <laughs> são 39 <laughs> páginas dentro da, da, da nossa abordagem, mm -hmm. uh, sobre ADR. Yeah, education before and during the war. Uh, e sobre educação antes e depois da guerra. Yeah, it's some content of the courses, but... Uh, Aqui is... alguns conteúdos, conteúdos mm -hmm. do curso. Next. Aqui alguma leitura recomendada. Mm -hmm. Alguns links de suporte. Yeah. Next. Uh, no, 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 it's, uh, some, I should explain about types of ADR, but it's only for, for our courses, it's some video. Você tem alguns tipos de abordagem dentro do ADR? And in this slide, I could tell that Brazil is the second place in the world about the arbitration process. Uh, can, can you repeat that, please? Uh, I would like to tell that uh, in the uh, um, question of uh, ADR, of alternative dispute resolution, yeah, Brazil is in the second place in the world about the, uh, using the ADR in the way of arbitration. Um, o Brasil é o segundo, é, ele gostaria de frisar que o Brasil é o segundo do mundo é, em, ar, em arbitragem usando a metodologia ADR. Yeah. Uh, de que antes e durante a guerra, sim, next slide. And here you could see uh, that uh, uh, some information about before the war, uh, about the population area of Ukraine, yeah, our capital, official language. Uh, we could see higher educational institution, how much uh, we have in Ukraine uh, be before the war, how much uh, foreign students, you could see 76 uh, uh, strangers and a lot of other information. Aqui algumas informações principais sobre, é, sobre o meu país, sobre a Ucrânia antes da guerra, é, desde a é, compo, é, composição étnica, número de instituições de ensino, pra, é, alunos estrangeiros. Uh, yeah, next slide, please. And here, uh, guerra contra a humanidade, yeah? Uh, war against humanity. Ukraine suffer from the brutal and large-scale military aggression by the Russian Federation. Yeah, Ukrainian troops are attacking uh, Ukrainian cities, shooting uh, the aggressor troops, attacking Ukrainian cities, shooting civilians, kidnapping, raping kids, women, men, and bombarding uh, kindergartens, schools, universities, hospitals, cultural centers, etc. Um, aqui um, alguns dados sobre a invasão de, de, de escala de larga escala da Rússia e assim como algumas notícias sobre desde as, dos tipos de agressão como sequestro, estupro, bombardeio de locais públicos, culturais e mais. Mm, next slide. Ukrainian is under attack, yeah? Uh, you could see awful statistic, uh, how much uh, person suffered from the war, how much women, how much civilians, how much men, how much children, over three and a half uh, cruise missiles were targeted by the Russian uh, to the territory of Ukraine, recognized by the international law. Aqui algumas informações sobre a, os ataques na a Ucrânia, é, e um deles, apenas frisando, mais de 3.500 mísseis de cruzeiro foram direcionados pela Federação Russa ao território ucraniano. Yeah, next slide. 
And uh, here you could see that uh, some universities relocated students recruiting uh, and started education. Ukrainian after. Yeah, yeah please. Okay, and now uh, you can go ahead. Oh, okay, uh, we we have uh, a lot of relocated universities from the Donetsk region, uh, Lugansk, from the Kherson, uh, from Zaporozhye. Uh, some universities from Kharkiv. Uh, they are located in another cities in the west of Ukraine uh, because it's uh, really dangerous to to stay in the uh, uh, line where the Russian and uh, Ukrainian soldiers. Uh, e por conta da invasão, diversas é, universidades, instituições de ensino saíram do leste da Ucrânia para o oeste da, da Ucrânia e outros lugares. É por conta de, obvi obviamente, por conta de segurança. Yeah, you could see in the slides this awful statistic, and we could understand the situation is changing every minute. The war is not stop; it's continuing, and every every time uh, bombing, every time. Uh, Uh, Russia use uh, missiles uh, every time. Uh, it's uh, a lot of alarm uh, in Ukraine, and if you listen this uh, uh, noise of alarm, you should uh, go to the shelter because it's dangerous to stay in the open place. Open. E a guerra não para. A situação muda a cada minuto e a cada é, momento você escuta é, bombas, ataques e toda vez você tem que parar e procurar abrigo. Yeah, please. Next slide. Uh, Ukraine is uh, Ukraine is start defending. Uh, Ukraine is defending, and uh, Ukraine uh, attack every day and night, and uh, a lot of destruction of civilian infrastructure, uh, schools, universities. Uh, I, I talk about these uh, problems, and it's really awful. It's pity that. Uh, Uh, it's not Ukraine attack Russia. Yeah, we, we should understand that uh, only one person gives the order uh, to invo invoke in an independent country like Ukraine. Yeah, uh, and we know who is this person who is responsible in in these cases. <clears throat> Ok, a Ucrânia, a, a Ucrânia está se defendendo dos ataques russos todos os dias, é, desde ataques das cidades, das vilas, todos os locais, e devemos, eu devo frisar que não foi a Ucrânia que atacou a Rússia, e sim o contrário. Sim, yeah, next slide, por favor. Uh, every photo in the slide, you could see that, for example, here where the um, uh, no war, it's our, uh, in the Kharkiv, our uh gov government building and it's destroyed uh, almostly uh my university where i'm working the faculty of economy business school of law destroyed almostly there are nothing uh, uh you, you couldn't find all uh documents or diplomas of students is destroyed and fired and uh, Uh, it's a really awful situation, but the educational process is continuing. If you're speaking about the education, educational process is continued, uh, and it's online. Uh, from 2000, uh, 2022, 24 of February, educational process continues online, and uh, the students continue uh, educate, uh, continue teaching. And uh, only in this way, it's of course it's not good, but we haven't other possibilities to study. I a little bit later I speak about the education in metro underground, but it's only for children who go to school. Okay. O processo educacional na Ucrânia não parou, não foi interrompido, ele está agora no modelo blended, no modelo híbrido, no modelo online, e mais para frente eu vou falar inclusive sobre educação infantil, apenas para educação infantil, nos quais, no, no qual as crianças estudam é, nos metrôs, é, isso daí é exclusivo para elas, e apesar dos, é, dos problemas, a, a, o processo educacional do país não parou, e, e ele menciona também sobre o ataque ao campus dele, onde foi destruído, e, e claro, vários estudantes estão tendo problemas com é, documentação sendo destruída, desde Diploma. certificados, diplomas uhum. e informações cruciais. Sim. Uh, next slide, please. It's some links with information about our uh, education, Ministry of Education, some links for for everyone, for students who would like to continue education, who have a problem, they could uh, use this link. Aqui um, alguns, links que eles, é, alguns links para os alunos que, é, gost, é, que querem manter a educação. 
que querem manter o seu, os seus estudos. Mm, yeah, please, next slide. Here it's again about this awful statistic about the crimes committed during full-scale innovation of the Rus Russian Federation. Uh, yeah, and uh, now we should a uh, little bit speaking uh, of them. It's some next slide. Aqui alguns alguns dados que eu vou passar sobre os crimes cometidos, os quais a gente vai é, discorrer ao longo da, da apresentação. Yeah, it's a main uh... Main uh, cases uh, from from all crime, uh, it's uh, happened in Bucha, in uh, um, uh, in other cities, in Balaklea, in Izum, in. Uh, We will speak now about this. Nós iremos agora falar sobre os crimes é, e os crimes de guerra cometidos desde o ataque, em especial da cidade de Bucha, mas em várias outras cidades também que a gente pode é, falar com bastante evidência. Yeah, next slide. Uh, here, we, uh, in the slide, we couldn't see the video. It's maybe a little bit pity because a lot of students here from Brazilian students ask me how the war started. Yeah, how it was. And uh, this video a little bit describes this position when the firework sounds like a, a, a gunfire, when siren sounds like a screaming, when slamming doors sounds like dropping bombs, refugees need solidarity and uh, love to help heal the scares of war. It's mm -hmm. uh, we describe this uh, position, but we have an opportunity to look. Next slide, please. Aqui é um vídeo que ilustra bem. É, muitos alunos me perguntam como que começa a guerra e eu não acredito. Aquele vídeo uh, ilustra bem o que, que é o começo, do, o começo de uma guerra. E novamente, só frisando, é, quem precisar do documento poderá ver os vídeos. Depois. Yeah. If you can't fly, then run. If you can run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Yeah, Martin Luther King, it's uh, a, a really famous words about what we should to do during during the war. We should <laughs> we shouldn't uh, stop moved forward. Yeah. E mesmo durante a guerra, a gente não pode parar de seguir em frente, como essa frase do Martin Luther King diz. Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje. É, crime contra a humanidade associada ao conflito na Ucrânia. E, yeah? uh, uh, next slide. Uh, here we uh, should discuss the uh, allegation of crime against humanity associated with the conflict in Ukraine. Yeah? The conflict in Ukraine refers to the ongoing political and military crisis that began not in 2022, it's begin 2014, following uh, the Yevropian protest. Os, os crimes aqui que a gente irá explorar não começaram agora, começaram desde 2014. Yeah, and uh, after the annexation of Crimea by Russia, the conflict right. escalated. Oh. No, go ahead, go ahead. Sorry. Okay, the conflict escalated into full-blown armed conflict between Ukraine, Ukrainian government forces and separatist groups in Eastern Europe, primarily in the Donetsk and Lugansk region. Okay. Um... Na, o conflito aconteceu em, em larga escala a partir da anexação da Crimeia e entre grupos separatistas pró-Rússia né, da região do leste da Ucrânia. Uh, yeah. In the Donetsk and Lugansk region. Yeah. And um, if we speaking about uh, the, um, the crime against humanity and uh, what uh, association uh, we could find uh, in, in these cases, yeah? Uh, in, in, in some allegation of crimes against humanity association with, associated with the conflict and uh, it is killing and an awful de death, yeah? Civilians, it's a really awful situation that civilians suffered from and died from the conflict. Isso levou a, é, a dados sobre é, a morte de civis e vários, vários diferentes tipos de crimes de guerra. Yeah, torture and inhuman uh, treatment. É, tortura e tratamento e, é, não humano. Yeah, we faced with a lot of to uh, torture in, in some 
in some places and in 21st century we couldn't even imagine this uh, torture e, é, relatos de tortura e mesmo no, no século 21 não poderíamos imaginar alguns desses relatos como são yeah. detalhados it's for forced displacement and as a cleansing it's couldn't imagine again how it's possible ukrainian government forces and separatist groups have been accused of engaging in forced displacement targeting individuals based on their ethical and or political affiliation yeah tanto o governo da Rússia quanto o governo da Ucrânia estão sendo acusados de, é, de remoção da, de população de maneira arbitrária, é, de maneira forçada também, e também com viés político ideológico. Yeah, destruction of civilian infrastructure. It's uh, attack, uh, Russian attack, civilian infrastructure, homes, hospitals, schools, uh, critical uh, utilities like water and electricity. And uh, in the end of the year in Ukraine, in uh, November, December, January, it's really cold winter. And Russian attack our electricity system. And a lot of people uh, from more biggest city, city with more than a million population, two, three million population, they sit without electricity, they haven't any possibilities, they haven't heating, it's not work, uh, and in Ukraine it's impossible without heating, it's really cold. A Federação Russa atacou é, de maneira deliberada vários, vários locais é, imperativos para a sociedade civil, é, como é, hidrelétricas, é, estações de energia, é, água, e especialmente se tratar de, de energia, isso daí foi muito preocupante, porque de, de, do período de dezembro, janeiro, fevereiro, é um período que faz muito frio, e as pessoas não podiam, não tinham recursos para se manterem aquecidas, o que é muito preocupante. É, é menos 10, 5, 20, aproximadamente. Menos 10, menos 20 graus Celsius. É. Uh, and uh, of course uh, it's trauma and psychological impact uh, of the people because of the war it's really traumatic uh, it's impossible to uh, ever it's really stressed uh, uh, a lot of people in depression uh, and it's really awful situation too. E, e claro o, o, é, o peso emocional e, os, e o as consequências é, na população com relação à depressão, ansiedade, vários outros problemas é, acarretados pela guerra. Yeah, and uh, if we ask the question how many Ukrainian civilians have died since Russia invaded, yeah, in this slide you could see this information from February 24, 2022 to June 19, 2023. The Office of the United Nations High Commissar for Human Rights uh, recorded 24,873 victims among the civilian population in Ukraine. Então, de, como, vocês podem, como vocês podem ver no slide, do dia 24 de 2022 até 19 de junho de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou 24.873 vítimas na população civil ucraniana. Yeah, in the slide you see information about how much children suffered, how much adults, and uh, so. Você pode ver os dados para os adultos, para as crianças também. Yeah, next slide, please. Bucha, uh, mascare, mascare de buche. Yeah, and uh, in Ukrainian it's buchan, uh, buchanska uh, rizanina. It's a uh, really famous cases, maybe you see on the uh, news, I think everyone uh, shows this, um, this awful uh, uh, place. Uh, and uh, Zara was the mass murder of Ukrainian civilians and prisoners of war by the Russian armed force during the fight for the uh, for and occupation of the city of Bucha as part of the Russian invasion of Ukraine. Uh, Massacre de Bucha, que é com um dos mais notórios, mais conhecidos, uh, ele acredita que é, vocês já devem ter visto as fotos e também é, no qual a, o Massacre de Bucha compreendeu é, a morte de prisioneiros de guerra, de, de, de é, elementos da população e you can go. Yeah, according to local authorities, 858 bodies 
458 bodies have been recovered from the town, including nine children under the age of 18. Among the victims, 519 people were killed with weapons and uh, 39 appeared to have died of natural causes possible related to the occupation. And uh, in, uh, in these cases, uh, a lot of execution of uh, civilians, uh, a lot of photos showed uh, cops of civilians lined up with their hand bound behind their back, shoot at point back range which uh, uh, ostensible gave proof that summer execution had taken place in Bucha. É, de acordo com as autoridades locais, 458 corpos foram recuperados, entre, entre esses corpos crianças, e relatos de tortura e também de, de assassinato em massa com corpos amarrados, com corpos é, é, presos, né, corpos de presos de guerra. Yeah, next slide. Uh, mass murder in Azum. Mass murder in Azum, it's a Kharkiv region, it's from uh, a not so big city in, in near my city, Azum. After the deoccupation of the city on the September 15, 2022, one of the largest mass graves since the beginning of the large scale uh, war was discovered near in the forest. About 450 graves. Among the dead were mostly civilians, sometimes children. According to Ukrainian investigators, 446 bodies were discovered in one of the city's uh, sites, including uh, 418 bodies of civilians. So, uh, some women, uh, men, children, uh, 22 servicemen, and most of that showed signs of violent death and uh, presented traces of torture, summer execution, including ropes around their neck bound hand, broken limbs, and genital amputation. Uh, o assassinato em massa em Izum é um caso notório porque é uma cidade é, pequena, mas teve aproximadamente 450 sepulturas foram encontradas, onde 447 corpos foram descobertos, nos quais é, a maioria é civil e composto por mulheres, crianças, uh, adultos, civis, e muitos e muitos relatos de tortura e de, é, de graves... É, de graves torturas de alto nível, como amputação genital, mãos amarradas e que, é, membros quebrados e diferentes tipos de morte por artilharia. Yeah, and could could we imagine that in in, in this year it, we couldn't speak in about some torture with civilian uh, civilian people? Uh, in in, in my opinion, it's it's impossible, but it's Neste true. Ano, it's fact. Neste, neste ano seria é, incrível é, pensar que a gente estaria falando sobre esse tipo de tortura em campo de batalha. Yeah, next slide, please. Uh, Kramatorsk station attack. Uh, maybe you see this uh, situation in the news. Yeah, about it. In April, uh, 8th of April, 2022, a Russian missile strike hit the ra railway station of the Ukrainian city of Kramatorsk. 63 people died, among them nine children. Among uh, 150 were injured after two Russian rockets hit in a rail uh, railway station in Kramatorsk. It's in the Donetsk region. As thousands of Ukrainians were trying to evacuate Ukrainian state uh, railway company said. Uh, it was... Uh, this. Aquele detalha o ataque à estação Kramatorsk, que onde é, era uma região perto e na região de Donetsk, onde milhares de pessoas é, usavam a região para fugir da guerra, e no qual o ataque matou 63 pessoas, no qual nove foram crianças, mais de 100 pessoas ficaram feridas. Uh, yes, and uh, it's 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 true that the, uh, in these cases only civilians suffer it. Only civilian people, not soldiers. There are no any uh, military equipment, nothing. It was a, a railway station when the people would like to evacuate it from this dangerous zone. And two missiles uh, were attacked in in this location. And it's impossible to imagine that uh, the civilians were attacked. It's Not a soldier, yeah? Novamente, é impossível imaginar que isso aconteceu porque era uma região apenas de civis, não tinha nenhuma presença militar, era, apenas, era um local que, exclusivamente para a fuga de civis. Yeah, and maybe it's good that we couldn't see this video because video it's really uh, really worse content here, 63. Graphic. Yeah. Next slide. 
É até bom que esse vídeo não... A gente não até, pode até ser bom que a gente não veja esse vídeo, porque ele é um conteúdo bem gráfico, bem forte. Ah, uh, yes, and crimes against the children, yeah. Uh, Russian military aggression in Ukraine has led to the serious violation of children's rights. Since the beginning of the conflict, 2014, thousands of children have become victims of violence, uh, um, alarming vacation and other negative consequences of the war. Aqui a gente vai tratar sobre os, os crimes contra as crianças de, de, de diferentes naturezas e as consequências para para a juventude pós-guerra. Yeah, next slide, please. Uh, all of this photo, it's, uh, it's from the war, and uh, we could see that um, uh, the, the some uh, uh, awful statistics that uh, as of the morning of 9 August, more than 1,590 uh, 1, children were injured in Ukraine as a result of the full-scale armed aggression of the Russian Federation. As reported as the General Prosecutor Office, uh, 499 children died and more than 1,095 were injured of various degrees of sever severity. 85 died in Kharkiv, 1,133 are considered missing. 295 children become orphans because their parents died or missing. Uh, esta, algumas estatísticas, essas imagens são todas, obviamente, da guerra, todos, é, até amanhã do, de agosto de, 2019, de, 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 de 9 de agosto de 2023, mais de 1.590 crianças foram feridas na Ucrânia como resultado da, guerra, da agressão pela Federação Russo, Russa, e como reportado pelo, é, é, pelo gabinete da, do procurador da Ucrânia, 499 crianças morreram e mais de 1.095 foram, machu... é, foram feridas em diferentes graus de, de, de severidade. 85 morreram em Kharkiv, 1.133 estão consideradas é, desaparecidas e 295 crianças se tornaram órfãos por, por conta dos seus pais terem é, sido mortos ou desaparecidos, estarem desaparecidos. Yes, yeah. and in, in this photo you could see the uh, some uh, how it's uh, maternity house hospital yeah, maternidad in Portuguese uh, when the children's born uh, and it, it was uh, in the underground um, because uh, the Russian attacked the hospitals and it's impossible to stay there only in underground it's like a shelter. E aqui no caso a gente pode ver uma maternidade, porque para uma maternidade, para a infraestrutura de tal, ela só pode ser feita agora debaixo da, da terra, no underground, no subsolo. Yeah, and now in the underground, uh, in Ukraine, 1st of September, uh, it's the day uh, when the, our educational year started, and it's finished on the June next year, uh, because maybe of the weather, because July and August is most hot uh, months in, in Ukraine, and uh, our educational year started on the 1st of September, and now uh, our educational year started, already started, but it started for children in the underground. Uh, o, nosso sistema, uh, o nosso sistema educacional, nosso ano letivo, começa a partir de setembro e termina em junho. E por conta, da, de, é, por conta das datas, o, as crianças começaram a estudar é, ne, dentro deste período, mas apenas no subsolo. Uh, yeah, and uh, it's the first time in the world uh, when the children study in, in the underground, in the metro. Oh, can you repeat that, please? It's first time, uh, first time, it's first experience in the world. Oh. E, e algumas dessas crianças, a primeira experiência educacional delas está sendo no subsolo, pela primeira vez. É a primeira experiência educacional delas na vida. Yeah, next slide, please. Uh, and uh, here we're speaking about the statistics, we, we know this, uh, and uh, next, please. Uh, here you could see that father of teenager who died in Kharkiv pried more than two hours over his son. It's a really pity uh, and it's happened in the Kharkiv uh, where my wife parents live uh, there and uh, the father lost the uh, certain uh, 30 year old boy uh, killed. E aqui é uma, é uma foto que, que mostra um pai que orou por, é, em cima do, do corpo do seu, do seu filho por duas horas, é, na região onde, meus, é, onde minha esposa tem seus pais, onde seus pais moram. Sim, yeah, and uh, 
Uh, it's again the photo of the wall, which describes how it's. E novamente uma foto que descreve a guerra. Yeah. Uh, next slide, please. Uh, about the deportation. Yeah, deportation of Ukrainian children. So you could see uh, the, in this slide that uh, of July 20, 2023, 9,592 children were illegally deported from Ukraine. But the number may reach uh, 20, 30,000. Only 385 children will return to their families in Ukraine. E nesse slide ele é, mostra os números das crianças que foram deportadas da Ucrânia para a Rússia pelo governo, é, pelo governo russo, mas o número é, ele pode chegar a 200, 300 mil. É, apenas 385 crianças foram retornadas, foram de, é, devolvidas às suas famílias na Ucrânia. Yeah, next slide, please. Uh, Ukrainian children have been abducted by the Russian state after their parents had been arrested by Russian occupation authorities or killed in the invasion or after uh, becoming separated from their parents in uh, an active war zone. Children have also been abducted from Ukraine state institutions in occupied areas and through children's summer camps on Russian territory, the uh, abducted children have been subject to Russification, uh, rising children of war in a foreign nation and culture may constitute an act of genocide if uh, intended to arise their national identity. E ele relata que em vários territórios ocupados pelo governo russo, crianças é, foram foram tomadas, crianças é, dos, dos, das, dos pais dos combatentes ucranianos que morriam, mas também de instituições ucranianas, é, instituições governamentais, e um processo de russificação foi desenvolvido, no, 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 no qual essas crianças se tornaram é, de forma forçada cidadãos russos, hum, a fim é, de apagar é, a identidade nacional. nacional. Yeah, next slide, please. And uh, here is the uh, uh, Russian uh, maps of Russian camps where the Russia um, hide uh, our Ukrainian children which illegally are uh, deported. It's true because uh, uh, the, uh, the parents couldn't do anything uh, to return their children. It's really awful situation uh, right now. Aqui é um mapa onde mostra onde as crianças é, estão alocadas de maneira ilegal pelo governo russo. E é uma situação muito triste. Yeah, next slide. And uh, you know that uh, International Criminal Court has issued arrested warrant president of Russia, Vladimir Putin, uh, and uh, um, who has explicitly supported for forced adoption, uh, including by an uh, enacting legislation to facilitate the children. And uh, the Children's Rights Commissioner uh, from Russia, Maria Lvova Belova, uh, uh, International Criminal Court uh, 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 arrest, uh, made arrest warrant uh, to, to this person. Uh, according to international law, including the 1984 Genocide Convention, such acts constitute genocide if done with the intent to destroy in whole or in part a nation or ethnic group. O Tribunal Penal Internacional, por conta disso, emitiu um mandado de prisão para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre, a respeito dessa, desse deslocamento forçado das crianças ucranianas, e também, assim como para o comissário de direitos da, da criança, Maria é, Lovova Belova, Lovova Belova, que facilitou junto a Putin a criação de legislação para facilitar a russificação dessas crianças. Yeah, and I would like to, to add that it's necessary to continue international pressure on Russia and involve all possibility mechanism to protect the rights of children who suffered from the military aggression in Ukraine. Children's rights must be respected and protected regardless of political conflicts and uh, situation of war. E devo frisar que a, a pressão política externa deve continuar para garantir os direitos das crianças, porque crianças não devem ser penalizadas pelas poli por políticas e pela guerra. Uh, yeah, next slide, please. I think we should uh, um, speak in more quickly, maybe, because a lot of a lot of cases. Uh, here it's a video, but next, please. We could... Aqui é um vídeo que vocês podem ver depois. Yeah, sexual violence and gender-based crimes. A terrible type of 
Crimes committed by Russia military against Ukrainian civilians, including children, are crimes of sexual violence. Sexual violence refers to war crimes and crimes against humanity. It can include a wide range of acts as sexual assault, violence with a sexual component, sexual exploitation, violence using sexual servitude, and other forms of sexual violence. É, tipos terríveis de crimes foram cometidos pelo, é, pelo exército russo contra civis ucranianos, incluindo crianças, e são crimes de diferentes naturezas sexuais. É, pode incluir um, um range alto, é, desde é, estupro, violência com componente, é, violência com, é, componente físico, é, exploração sexual, violência por meios de servidão e também outras formas de violência sexuais. Yeah, violência and sexual. You... If we speak in about the international law, uh, we should uh, mention that international humanitarian law, including the Geneva Convention and the Rome Statute of the International Criminal Code, recognize sexual violence as a serious violation of human rights and prohibits it. Persons who commit or facilitate sexual violence during, during the military aggression may be prosecuted before the international and national courts. É, devemos frisar que, uh, de acordo com a lei internacional, incluindo o, o Código de Genebra e o Estatuto de Roma, é, reconhece, né, eles, ambos reconhecem a violência sexual como uma séria violação dos, é, dos direitos humanos, e as pessoas as quais é, fazem esse tipo de crime, comitem, cometem esse tipo de crime, é, podem ser depois é, julgadas é, em tribunais internacionais e nacionais. Sim, yeah. sim. Uh, and um, uh, next slide, please. Uh, next. And uh, here, according uh, uh, to the United Nations, the age of victim of sexual violence varies from four till eight years. And we have, uh, in, you see the statistic in the slide about how much cases uh, in sexual violence against uh, Ukrainians by the Russian military are investigated right now. E aqui vão alguns dados da, do range de idade das, das vítimas de violência sexual, que vão de 4 a 82 anos. Em que, desde do, abril de 2023, mais de 170 casos de violência sexual contra ucranianos pela Federação Russa foi cometido. Yeah, and you see that uh, who are uh, victims, it could be uh, 119 women, uh, 39 men, and 13 minors. Sim, 119 mulheres, 39 homens e 13 menores. Yeah, next slide, please. And uh, here uh, we could see that Russian filtration camp for Ukrainians, yeah, and we're speaking uh, about this and uh, today uh, uh, thank you that i have possibility to speak in during the human rights uh, event uh, in uh, in in your in your university but when we're speaking about the filtration camp it's against the human rights yeah e aqui no caso mostra um campo de filtragem russo para os ucranianos que são forçados a irem para a rússia é, no qual eles são estão submetidos à tortura e, o, e os dados são coletados para depois eles seguirem é, de forma forçada para a Rússia. Yeah, it's filtration camp detains under ego a system of security check and personal data collection. Detains are subject to whisper, torture, killing, rape, starvation and other grave human rights violations. E algumas das coisas que eles passam depois uh, para para nesse nesse processo de coleta de dados é, tortura, é, morte e também a fome e outras violações de direitos humanos. Yeah, next slide, please. Filtration camp in Ukraine. And the number of Ukrainian citizens relocated uh, to Russia cannot be independently uh, verified. According uh, to the Ukrainian government, some uh, one in one in six million Ukrainians have been forcibly relocated to Russia with about 2,050 uh, hundreds of, uh, of children. The Russian government denies it is forcible removing Ukrainians to Russia and call the uh, deportation ev like evacuation. O governo, nega, o governo russo nega tal ação e chama isso de as deportações de, de fato de evacuações, é, sendo que de forma independente você pode verificar os dados e, em que o governo ucraniano estima que 1.6 milhões de ucranianos foram relocados à força para a Rússia, sendo do, do cerca de 250 mil crianças. Sim, yeah, and uh, next slide. 
Ah, desculpa, pode ser verificado, não pode ser verificado de forma independente. Os dados, eles dependem do governo. Uh, this is a little video about the deport uh, about this um, illegal detention at Mioda's infiltration camps. Uh, Mais um vídeo. Mais um vídeo que de é que detalha essa esses campos de filtragem e os campos de detenção. Legal. Yeah, but now let's speak about the next crimes against humanity, uh, if we couldn't imagine, uh, at the destruction of the Kachovka hydroelectric power plant dam in Kherson. Vamos falar agora sobre outro tipo de crime contra a humanidade, que é na parte ecológica, se é a destruição da barragem da usina hidrelétrica de Kakova in Kherson. Yeah, next slide. Next slide. It's, uh, you could see the consequences, uh, the result of this destruction of this dam. It's about uh, 6,000 people are in the disaster zone. Uh, 80 settlements may be flooded as a result of the terrorist attack. And uh, even the zoo named Kaskova Dibrova was completely, completely flooded. All uh, uh, animals died in this zoo, only the the birds uh, or swan who could uh, fly in, uh, alive, or, uh, all others died. E aqui você, a gente pode ver alguns resultados de, dessa, desse ataque ecológico. Cerca de 16 mil pessoas estão nessa zona de desastre, 80 assentamentos foram inundados, e isso levou a uma escassez de água potável e, seca, e uma seca em todo o sul da Ucrânia, o que levou também a inundações em três parques de conservação de na, é, natureza, né, e incluindo um zoológico muito famoso, no qual praticamente todos os animais, com exceção daqueles que podiam voar ou nadar, em alguns casos, é, foram totalmente 100% é, foram totalmente mortos. Yeah. Uh, it's next slide please. Ah, it's video about the, again the destruction of the Kherson dam, but uh, we couldn't see. Que é um vídeo, that. que é um vídeo sobre a destruição da da hidrelétrica de Kakhova. Yeah, next slide please. Uh, next slide. Uh, no. It's about the uh, uh, destruction of civil infrastructure in Ukraine, yeah? <laughs> and uh, you could see in the slide, it's uh, our our civilian uh, houses with flats, and uh, it's almost a destruction. It's impossible to live yeah. now there. E aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a destruição na parte urbana, civil, na Ucrânia. Yeah, next slide. Uh, and this is uh, some famous case, missile strike on high-rise building in Dnipro. January 19, 2023, victims of the missile strike by Russia on a high-rise building in the Dnipro, Dnipro the city in Ukraine, were uh, 46 people, 11 people are not identified, and the same number remain missing. 80 people were injured, three in serious condition, among the uh, wounded uh, 12 children. Um caso em destaque foi o ataque de míssil no edifício alto em Dnipro, onde 46 pessoas foram mortas, 11 não identificadas, o mesmo número desaparecido. 80 pessoas ficaram feridas, 13 em estado grave, e entre os feridos, 12 crianças. Yeah, and uh, you could see that in the next slide. Uh, and um, next uh, happened in... Um in the deadly Russian attack on eastern Ukrainian city of Pokrovsk. On August, uh, August 7, 2023, as a result of attack of Pokrovsk, its Donetsk region, nine people were killed, 82 people were injured, including 29 police officers, seven rescues, and two children. No, I, I... 7 de agosto de 2023, como resultados de, é, dos ataques em Pokrovsk, Pokrovsk, é, na região de Donetsk, nove pessoas foram mortas, 82 pessoas foram é, feridas, incluindo 29 policiais, sete, é, sete bombeiros e duas crianças. Sim, yeah, e isso aconteceu em 7 uh, 15 p.m. In local time in Ukraine, and first responded arrived on the scene to the street to one wounded uh, and dig people out from under the rubble, only be targeted themselves. Uh, esse ataque letal apareceu ser desenhado para é, atacar é, pessoas que trabalham no resgate. O bombardeio começou às 7h15. Os primeiros, é, os primeiros é, responsáveis pelo resgate chegaram na cena para depois receber outra leva de ataque. 
é, nos quais foram é, mortos. Yeah, next slide, please. It's Kharkiv, uh, some most biggest region in the Kharkiv named Northern Saltovka. Uh, and uh, there are uh, a lot of population lived before the war. It's uh, approximately 200,000 uh, people. Uh, but now it's only 70% uh, stay to live in, in this um, biggest uh, district in our city Kharkiv. A região de Kark Kharkiv, ela foi de 70%, ela teve 70% dos seus prédios destruídos é, na parte residencial é, e também de infraestrutura pela artilharia russa. Yeah, next slide. Uh, the Russian destroyed 70% of residential building and infrastructure with heavy artillery. The shelling here had been going uh, on since the start of the full-scale innovation and was intensifying every day. The district suffered the first uh, destruction of the February 25 with uh, South Africa region. Os ataques vêm acontecendo desde fevereiro de, de 2022 e vem acontecendo desde o começo da invasão. Yeah, next slide, please. Uh, next, it's a video about who's responsible. Que é um vídeo sobre quem é responsável, que divaga sobre yeah. isso. This slide, uh, this slide uh, have a question. Why Russia commit war crimes? I would like to tell, and you see this in the slide, many decades ago, the international community decided to stop large-scale deaths of civilians during war and armed conflict. Thus, the rules of war were uh, created, which forbade the killing of civilians, the infliction of harm to the, uh, and torture on prisoners, and the launching of lethal weapons into unprotected settlements. E aqui é uma questão que ele levanta, que a Rússia, mesmo sendo signatária de, de tais pactos, muitas décadas atrás a comunidade internacional decidiu é, mitigar essas problemáticas e essas, é, criando estatutos e regras para esse tipo de conflito. Yeah, and despite the fact that the rules of war are set out in the international treaties, such as Geneva Convention, Rome Statute, and other international laws and agreements, many of which Russia is to sign too. No qual é, devemos lembrar que, a, como a Convenção de Genebra, o Estatuto de Roma, a, a Federação Russa é signatária. Yeah, and next slide. Uh, we know that war crimes uh, represent absolutely evil. They include excessive brutality in war time when a military deliberate attacks peaceful civilians and civil infrastructure, kills women and children, and targets humanitarian missions. It also includes the use of weapons and ammunition designed to kill civilians uh, indiscriminately on a large scale. São ataques de grande brutalidade em larga escala, que é de forma indiscriminada, que mata mulheres, crianças, civis de modo geral, e usa o uso de armas e munições destinadas a matar civis de forma indiscriminada. Yeah, next slide. Again, video, uh, but next. Mais, algum vi mais um vídeo. Yeah, and we should uh, find to answer for the question, however, justice, will there be justice? And answer for this question, yes, there will be justice. The Ukrainian government is investigated for crimes committed by Russia against Ukraine. Due to uh, Russian's war crimes in Ukraine, 42 countries have already ap uh, applied to the International Criminal Court in the GAC to launch an investigation. If the court rules against Russia, the people who prepared these crimes can be detained in any country that recognize the jurisdiction of this court. E ele indaga se haverá justiça, e sim, haverá justiça. O governo ucraniano está investigando esses crimes de guerra cometidos pela Rússia contra a Ucrânia, e por conta da natureza desses crimes, 42 países já recorreram ao Tribunal Penal Internacional de Haia para iniciar uma investigação. Se o tribunal decidir contra a Rússia, as pessoas que perpetraram esses crimes podem ser detidas em qualquer país que reconheça a jurisdição deste tribunal. And uh, it's important to note that this allegation of crimes against humanity are based on reports from various sources, including international organizations, human rights groups, and investigative journalists. The specific de uh, details, uh, perpetrators, and extent of these crimes are subject or to ongoing investigation and legal proceedings. 
E é importante ressaltar que muito dessa investigação vem de agentes independentes, de diferentes, é, é, diferentes é, agentes da, da mídia, assim como organizações que ajudam com, essa, com essas informações. Can you repeat the last, uh, the last two sentences, please? As the specific details, uh, perpetrators and extent of these crimes are subject to ongoing investigation and legal proceedings. Então, os detalhes específicos, os perpetradores e a extensão desses crimes estão sujeitos a uma investigação contínua e procedimentos legais. Uh, and uh, I, I try to speak Portuguese a little bit. A palestra acabou. Obrigada pela atenção. Gostei muito de passar um tempo com você. Agora você pergunta. And last, my thoughts, it's about uh, I wish everyone only peace, because war is awful. Uh, e ele gostaria de, ele acabou de falar com vocês em português, acredito que todos aqui é, conseguiram entender, mas ele disse que deseja apenas paz, porque a guerra é de fato terrível. Yeah, and this video, if we could look it, it describes some, uh, the, 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 some words, saying words about the neighbors, and we, I think, every of us are really close neighbors. E agora, e eu desejo essa, eu coloco de, uh, can you repeat the last one, please? I think that uh, we are really close neighbors. I mean, every, uh, every world, I mean, every country in Brazil too. Ok, ele, agora ele acredita que todos nós somos vizinhos muito próximos. E eu, obrigado. Thank you. Uh, I'm finished. Muito obrigado, professor. Consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir? Agradeço demais ao professor Dimitri pela palestra, uma oportunidade única de poder ouvir uh, quem viveu e ainda vive, né? quem sofre diretamente as, as consequências aí mais cruéis de tudo que acontece no seu solo natal. Eu vou falando, João, daí você, você coloca para ele, tá? Yeah, sim, sim, claro. Quer passar essa primeira parte? Um, he he wishes to to, uh, to thank you for sharing your experience and sharing your thoughts for someone that is living currently uh, this moment uh, of uh, aggression in their own homeland. And uh, now he will proceed with the questions, and I will uh, translate. Pessoalmente, eu me compadeço, compartilho da sua dor e torço sinceramente, sinceramente, peço a Deus para que a guerra encontre o seu fim o quanto antes. I'm so sorry for uh, for what you're passing through right now, and um, I pray to God that uh, all this uh, is uh, get, uh, it's over soon. Que a sua palestra de hoje é uma aula de humanidade para os nossos alunos, que certamente hoje saem diferentes de quando vieram para a palestra, certamente muito tocados pelas imagens e pelas informações trazidas, não somente em questões legais mas sim sobre a proteção ao ser humano. That our lecture today really enlightened us, and a lot of the students are different now uh, compared to when they started this lecture uh, by being becoming more sympathetic with your with the Ukraine's condition. E antes de passar aqui ao, aos comentários do professor Gutenberg, eu gostaria de ressaltar aqui a, a presença das professoras da casa, a professora Aline, a professora Camila e a e a professora Lourdes também. Tá? Before eu passo... the... Oh, sorry. Perdão. Oh, before passing the, the baton to Professor Gutenberg, uh, he wishes to also to highlight the role of uh, the other teachers. And now with Professor Gutenberg, uh, now he's uh, will proceed with the uh, with the event. Professor Gutenberg, a palavra está com está com o senhor aberta aí. É, fica à vontade, professor. Obrigado, obrigado a todos né, que estão presenciando este evento. Faço um agradecimento especial a esta atitude bastante gentil do professor Dimitro né, de uh, estar conosco esta noite. I thank you, professor Dimitro, for uh, for being here with us and sharing your um, your lecture. Okay. ok. Eu gostaria de apenas fazer uma pergunta. E esta pergunta, na verdade, ela creio que tem relevância, porque nos ajuda a entender exatamente essa diferença cultural 
e idiosincrática entre os eslavos e os americanos. Uh, I want to ask something, and that we that relies on the main difference between the Slavic and American co uh, differences. Okay. É, professor Dimitro, é, eu vou de, é, João Pedro, eu vou até no caso é, combinar com você que eu vou usar frases curtas para você traduzir em seguida, ok? Ok. Aí você pode parar, deu já. Perfeito. Um, professor Dimitro, todos nós sabemos que a guerra tem como característica principal o uso da violência. We all know that the main characteristic, characteristic of a war is violence. E todos sabemos que a violência é um fenômeno difícil de ser controlado. And we all know that violence is a phenomenon uh, difficult to control. A própria palavra violência tem como raiz latina o termo violar. The word violence has its own Latin, in its own Latin structure, the verb violate. Mm -hmm. Não existem guerras gentis e agradáveis, apesar das convenções internacionais, como o caso da Convenção de Genebra. Despite conventions such as Gene Geneva Convention, There are no uh, pleasant wars. A exemplo disso, tivemos o episódio da Chechênia nos anos 90, em que milhares de chechenos foram mortos também pela Federação Russa. As we could see in the Chechen war. É. Mm -hmm. Temos o caso, por exemplo, também da guerra na Iugoslávia, em que muitos é, bósnios e croatas também, dezenas e milhares deles foram assassinados. We also had the Yugoslavia war where Bosnians and Croatians, uh, a lot of them died. E temos o caso também do Afeganistão, também que dezenas de milhares foram também mortos pela Federação Russa nos anos 80. And also the, uh, the war in Afghanistan in 1988, where the federal Russian government killed uh, lots of, uh, hundreds and thousands of people. Então sabemos o quanto a guerra é atroz, violenta e criminosa. So we know how war can be brutal, violent, and criminal. E por isso me compadeço pelo que o seu país está vivendo neste momento. And for that, I'm really sorry for what your country is going through right now. Mas é, eu creio que seja importante, é, já que temos a oportunidade de tê-lo aqui conosco, é, esclarecer aos brasileiros algumas questões culturais muito relevantes. But since we have you here, it's very important for us to enlighten our people and our audience on the difference between your culture and ours. Por exemplo, nós brasileiros muitas vezes não compreendemos não é? como funciona esta relação étnica entre ucranianos e russos. For, é? okay. oh, for example, uh, a lot of Brazilians don't know the difference in the relationship between Ukrainians and Russians. Porque no Brasil vigora uma ideia jurídica de ius solis, de direito de solo. Ou seja, brasileiro é aquele que nasce do Brasil. Já a Ucrânia e os países russos, é, eles têm uma cultura diferente, é, que primam pelo ius sanguinis, o direito de sangue. Ou seja, ser ucraniano não significa nascer na Ucrânia, mas sim ser de sangue de família ucraniana. Because in Brazil, in our uh, legal system and culture, we have in Solis uh, uh, judiciary uh, validity, and it's different than the Ukrainian and Russian, where blood relation can take the ethnicity to another level. Yeah, it's couldn't imagine. <laughs> yeah. Não, ele não poderia, ele não consegue imaginar. É. Então, essa diferença é muito grande. Então, é por isso que, por exemplo, não é, esta guerra que ocorre na Ucrânia, ela é de uma complexidade muito grande para latino-americanos. So, porque, na verdade, você tem muitos ucranianos nascidos na Ucrânia, mas cuja ascendência é russa. So that's why it's so different in, uh, for us Latin Americans, because we know that... Um... Some of us know that in Ukraine, a lot of people that lives in Ukraine has deep connections with Russia. Yeah, it's true. Yeah, it's forte. E, é forte. 
E por isso, então, a, a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. É, professor é Dimitri, é, como o senhor enxerga uma vitória ucraniana? É, o que, na sua opinião, é claro, acontecerá com essa minoria de tradição e sangue russo que habita o território ucraniano? Okay, so Professor Dimitri, how do you see an Ukrainian victory, in your opinion, of course? And based on your opinion, what will happen with this minority uh, of people in Ukraine that are connected with the Russian uh, people? Yeah, muito obrigado por você perguntar. I would like to explain uh, in, in this case. Uh, yet, uh, you are uh, right, you're correct, uh, that uh, Ukrainians, uh, uh, it's a Slavic, yeah, Ukrainian, Russian and Belarusian people, it's a Slavic culture, a Slavic people. Sim, você está certo, somos eslavos, uh, tanto os ucranianos, os russos. Yeah, and uh, of course, uh, we would like, um, the main question, that I told in the beginning of the lecture that uh, Ukrainians people uh, in most, uh, in my minority, yeah, choose uh, the vector of development of our country moving to the European uh, values, to the European Union, to, the, to become a um, European member. E claro, como eu disse no começo da palestra, a maior parte da nossa população escolheu é, seguir pró União Europeia e todo o desenvolvimento da, do, do país pro União Europeia. Yeah, and it doesn't mean that uh, we don't like Russians. It doesn't mean uh, because before uh, before the war, before everything was started, we have a good relationship. We have uh, a friend from Russia, Belarusian, and we were a, a close neighbors, a good neighbors. E não significa que nós não gostamos dos russos, não significa que nós temos, é, nós tivemos sempre muitos, muitos relacionamentos com, é, e amigos, é, amizades com o povo russo. Yeah, but, uh, but now, but now, when the war started, when the its conflict started, you should understand how many people died in this conflict already, and we couldn't imagine how people could die uh, uh, when, when the war stopped, uh, to how it could help to to won to, to victory uh, to to to, be, um, to to gain to, to the victory yeah uh, because Okay. Mas desde que a guerra começou, a gente não podia imaginar o número de pessoas que iria morrer e a escala e fica difícil ver a visualizar a vitória. Yeah, and uh, in, in in this uh, in this case uh, we uh, We should understand that now a lot of hate between Russian and Ukrainian, a lot of. E neste caso a gente precisa também entender que existe um ódio muito grande é, entre ucranianos e ucranianos. Because all of these cases, what happened, what I to talking today, and I talking not everyone, because uh, two days ago happened new uh, war crimes. Uh, the Russian missiles um, attacked the market uh, in some some city of Ukraine, and 20 people died, uh, and it was only civilian people. Porque tudo que eu mencionei aqui foi, é tudo muito recente. Por exemplo, dois dias atrás, um míssil russo acertou um mercado e 20 pessoas, cerca de 20 pessoas morreram. Yeah. And uh, to, to answer for your question, uh, first, first part, we should understand the vector of our uh, movement for European Union, uh, most of Ukrainians. Maybe it's not 99%, yeah, maybe it's 70, 75% approximately, I don't know about uh, this. Uh, e para responder... Because... Para responder sua pergunta, a primeira parte é entender sobre as, a, a, o movimento pró-União Europeia, por exemplo, ele não sabe sobre a, o percentual exato de pessoas da maioria que são pró-Ocidente, pró-União Europeia, mas, poderia, yeah. por exemplo, talvez não seria 99%, mas 75%. 
Ако yeah, and other, other person, other people, other Ukrainians who don't like to, to be in European Union, maybe they uh, have other thoughts and they would like to be a, a part of Russia. We, we have some of these uh, people, it's, it's true. Uh, um, but uh, we should understand that minority of the Ukrainians would like to move to another, uh, to another way. E nós entendemos que uma, uma parte dessa população, ela não tem essa afinidade com a União Europeia e tem uma maior afinidade com o governo russo. Yeah, and if you ask me and how I see the victory of Ukraine, how we could uh, imagine this. E como eu consigo imaginar a vitória? Yeah, I hope that a war should stop in the round table and both parties should sign some agreement between Russian and Ukrainian and find the point of solution. E você me perguntou como imagina o final dessa guerra, a vitória, ele acredita que os dois lados devem parar e chegar em acordos e, e pondo fim a resolução e pondo fim a uma resolução a esse conflito. Okay. And finish stop the killing civilians, soldiers and everyone. Acabando com toda a morte de civis e todo mundo envolvido. It, it's in my opinion in in this uh, in this question. It's uh, I hope that uh, only some agreement could help us uh, in these cases in in this conflict. Uh, but now it's impossible because both parties would like to continue war. Would like one uh, uh, Ukrainian would like to I, I don't know to cage the Russia. Russian would like to cage Ukraine and change the uh, government in, in our, Russia would like to change government in our country uh, Ukrainian would like to change government in Russian change uh, president of Russia and so on but uh, I don't know how it's possible to to do this Eu espero que tenha um acordo é, mas infelizmente ambos os lados estão é, querem continuar o conflito ambos os lados querem alterar o governo do, do país alheio e infelizmente ele não consegue ver um fim próximo para isso. Ok. Obrigado, professor Dimitri. Obrigado. Thank you. Professor Gutenberg, o senhor, uh, o senhor teria mais alguma, alguma pergunta a fazer, professor? Não, obrigado. É, professor Dimitro, eu antes de, de passar para as perguntas aqui, só ressaltando aqui a presença do professor Luiz Gustavo Tizio e da professora Tatiana Mana conosco aqui também. Prof uh, professor Dimitri, I just would like to highlight uh, the presence of uh, Professor Luiz. Uh, pode repetir, por favor, o nome dos professores? Luiz, Luiz Gustavo Tiso. Luiz Gustavo Tiso. Uh -huh. and, and Tatiana Mana. And Tatiana, Tatiana Mana. Nanda? A Mana. Mana. Tatiana Mana. Yes. Uh, uma pergunta aqui da professora Aline. Se na visão do professor Dimitri, se, se pode virar uma terceira guerra mundial? Um, There's a question for you, Professor, uh, from us, uh, the, the, Professor Tatiana, é qual, qual que é o nome da professora? Pro, professor Aline. Professor Aline, from Professor, professor mm -hmm. Aline. Uh, mm -hmm. She would like to understand, from based on your opinion, if you see this conflict turning into a third war, world war. Só antes dele, dele, dele responder, eh, nós vamos abrir aí para duas ou três perguntas aí, no máximo, aí, considerando o tempo da, da palestra. Então, quem quiser fazer as perguntas, pode dirigir aí na... Pode digitar aqui. Oh, and before you... Uh, just before uh, you answer, he's opening uh, two slots for people to ask questions. Uh, so, based, uh, Professor Dimitri, uh, from Professor Eliana, uh, based on, on your opinion, do you see this conflict turning into a third world war? Uh, obrigado for, for this question. Thank you for this question. You know, uh, uh, I couldn't answer for this question because uh, it's a, a political question, in my opinion, because uh, if we're speaking about the world war, uh, it uh, should decide other countries uh, what they want to, to do, uh, in my opinion. I only could explain some uh, what's happened in Ukraine, what's going on in Ukraine. And uh, in my opinion, uh, I think uh, I think no. It's a conflict. Uh, it's a conflict. 
uh, between now between the uh, Ukrainian and Russian uh, and uh, and that's all what I could explain about this okay. third world war I, I couldn't yes. give eu não consigo responder essa pergunta, eu só consigo explicar o que ocorre na Ucrânia, e porque, eu, porque eu vejo que é uma questão política, na minha opinião, um conflito entre os dois países apenas, no momento. Desculpa, isso é super difícil. Mas... Professor, é, então nós agradecemos é, demais a, a palestra, demais por todas as informações trazidas, realmente é, de uma sensibilidade muito tocante, tudo aquilo que o professor trouxe para nós. Uh, we thank you for all the information that you provided, highly sensitive and uh, made us very sympathetic. Uh -huh. é, reafirmo que a nossa torcida é para que tudo isso acabe logo e para que todo esse sofrimento encontre o seu fim. Uh, I reaffirm we hope this ends soon in all the suffering, with all the suffering. E o que a gente puder fazer, enfim... É, para ajudar, para contribuir, não só com o professor Dimitri, mas com a sua família e, enfim, todos os, os refugiados, é, nós nos colocamos à disposição. E eu também reafirmo que qualquer que podemos fazer para te ajudar, sua família, seus refugiados, nós estamos aqui para te ajudar com essa condição. Se o professor quiser uma, uma, uma última palavra, enfim. Professor, você gostaria de fazer algum final comments, any final thoughts that you would like to share? No, no I think uh, I spent a lot of your time. Sorry for this, but I wish you only peace. Uh, <laughs> não, but, uh, eu ag agradeço, eu acredito que eu gastei todo o seu tempo, eu apenas uh, desejo paz a todos. A professora Lourdes uh, mandou uma mensagem para ele da, da nossa gratidão pela fala dele, tão sensível e tão tocante. Professor Lourdes uh, wants to share with you, Professor Dimitro, that your speech was very uh, sensitive and very touching. So she appreciates and she says thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Pessoal, então nós vamos encerrar a nossa, o nosso primeiro dia aí da, da palestra. Um agradecimento muito especial ao professor Dimitro. É, e desejamos aí uma boa noite a todos, a todos que estiveram conosco aí nessa palestra de hoje. Muito obrigado a todos. Thank you everyone so much. We appreciate again uh, Professor Dimitri for your lecture. Uh, we appreciate everyone that enjoy that join us in our event. Mm, thank you. Muito obrigado a todos. Eu vou Boa noite. Eu vou encerrar Boa noite. a nossa transmissão. Boa noite. Boa noite, professor. Good night. Have a good night everyone. Boa noite.